నమస్కారం డాక్టర్ ఆశ్లేష గారు నమస్కారం ఇప్పుడున్న జనరేషన్ పిల్లలకి ఏంటంటే మన ఇంట్లో ఏ వస్తువు వాడినా వాళ్ళు కూడా అది కోరుకుంటూ ఉంటారు మనం ఏది తింటే దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు మనం ఫోన్ మీద ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తూ ఉంటే వాళ్ళు కూడా ఫోన్ మీద ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు మనం ఛానల్స్ మార్చుకుంటూ కూర్చుంటూ ఉంటే వాళ్ళు కూడా దాని మీదే ఛానల్స్ మార్చుకుంటూ కూర్చుంటూ ఉంటారు మనం ఎవరైనా ఇంట్లో అతిథులు ఎవరైనా వస్తే వాళ్ళతో మాట్లాడుతుంటే కూడా వీళ్ళు కూడా తెలియకుండానే వాళ్ళ సరౌండింగ్ చుట్టూ ఫస్ట్ వెళ్ళరు కానీ దాని తర్వాత అలవాటు అయిపోవడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే వాళ్ళు కూడా అటు నుంచి ఇంట్రెస్ట్ చూపించి ఏం చేస్తున్నావు ఏంటని చెప్పేసి అంటూ ఉంటారు కదా బట్ ఇది రెగ్యులర్గా జరిగేటువంటిది అండి కానీ పిల్లలు వీటి మీదే ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తున్నారు తప్ప వాళ్ళ ఇండివిజువల్ లైఫ్ అయిపోయేటప్పటికీ ఏ ఏ గేమ్స్ ఆడించాలి ఏంటి అనేటువంటిది వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్కి తెలియటం లేదు సో ప్రతి ఒక్కరికి అది తెలియాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఎందుకంటే ఏ ఎంగేజింగ్ యాక్టివిటీలో మన పిల్లల్ని మనం ఉంచుతున్నాము మన ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో మనం చేసే పనులనే వాళ్ళకి అసెట్స్గా ఇచ్చేస్తున్నామా అనేటువంటి ఆలోచన ఖచ్చితంగా రావాలి సో పిల్లలకి పైగా సమ్మర్ వచ్చేస్తుంది ఎటువంటి గేమ్స్ ఆడించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఎలా ఎంగేజ్ చేయాలంట అసలు పిల్లల్ని ఎందుకంటే ఒక ఫ్యామిలీ అందరూ కలిసి ఎప్పటికైనా సరే ఒక థర్టీ మినిట్స్ వాళ్ళ మీద స్పెండ్ చేసేలాగా ఎటువంటి గేమ్స్ ఆడించాలంటారు మనం జనరల్గా గేమ్స్ అంటే ఇండోర్ అవుట్డోర్ రెండు మాట్లాడుకుంటామండి కానీ ఎప్పుడు కూడా పిల్లలకి ఫస్ట్ సెన్సరీ డెవలప్మెంట్ జరిగే గేమ్స్ ఆడిపించాలి ఇది కొంచెం కాషియస్గా అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం సెన్సరీ డెవలప్మెంట్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది ఎందుకంటే ఆ వయసుకు ఆల్రెడీ వాళ్ళు ఫిజికల్గా యాక్టివ్గానే ఉంటారు పరిగెడుతూ ఉంటారు గంతులు వేస్తూ ఉంటారు అక్కడికి ఇక్కడికి మొబిలిటీ కూడా వాళ్ళలో ఎక్కువ ఉంటుంది కానీ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే సెన్సరీ డెవలప్మెంట్ నెగ్లెక్ట్ చేసేస్తున్నారు అందరూ సెన్సరీ డెవలప్మెంట్ ఎప్పుడు జరుగుద్ది అంటే ఫస్ట్ థింగ్ స్టోరీ టెల్లింగ్లో జరుగుద్దండి ఇప్పుడు మిమ్మ మి మీరు ఎవరినైనా పక్కన పడుకో పెట్టుకుని ఒక కథ చెప్తున్నారు అనుకోండి మీరు చెప్పేటప్పుడు అవతల పర్సన్ జస్ట్ చెబుతూ వింటాడు అంతే ఆ చిన్న బాబో చిన్న పాప చెబుతూ వింటుంది అంతే విన్నప్పుడు మీరు చెప్పిన ప్రతి క్యారెక్టర్ని కూడా వాళ్ళు మైండ్లో ఒక పిక్చర్ వేసుకుంటారు వాళ్ళకు వచ్చిన భాషలోనే వాళ్ళకు వచ్చిన కార్టూన్ లాంగ్వేజ్లోనే ఇప్పుడు మీరు దొండకాయ అంత దొంగ జైలర్ కర్ర అంత జైలు బెండకాయ అంత బెత్తం ఇలా ఏమైనా చెప్పారు అనుకోండి వాళ్ళకి వెంటనే ఒక జీలకర్ర ఒక జైలు జీలకర్ర ఎంత ఉంటుందిగా జైలు అంత ఉంటుందిగా దొంగోడు ఎంత ఉంటాడుగా దొండకాయ ఎంత ఉంటుందిగా ఇలాగా క్యారెక్టర్స్ ఎప్పుడైతే ఇమాజిన్ చేసుకుంటారో క్రియేటివ్ స్కిల్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది ఇమాజినేషన్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది దాన్ని మనము స్పేషియల్ అండ్ విజువల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటామండి ఇలాంటివి ఖర్చు లేకుండా చేసే పనులు దాంతోపాటు ఎప్పుడైతే మన భాష పిల్లల చెవికి అస్తమాను పంపిస్తూ ఉంటామో స్పీచ్ డిలేస్ ఉండవు ప్రాపర్గా భాష అనేది అనర్గళంగా డెవలప్ అవుతూ ఉంటుంది కొత్త కొత్త పదాలు నేర్చుకుంటూ ఉంటారు ఇన్స్ట్రక్షన్ ఈజీగా అర్థమవుతూ ఉంటుంది ఇలాగా ఫస్ట్ టెక్నిక్ ఏంటంటే గేమింగ్లో కథలు చెప్పుకోవడం ఆటే వేరే ఏం కాదు ఫస్ట్ కథలు చెప్పుకోవాలి ఒకవేళ కథలు చెప్పుకునే పరిస్థితి ఉంటే వాళ్ళు చిన్నప్పుడు జరిగిన సన్నివేశాలని పిల్లలతో షేర్ చేసుకుంటూ ఒక ఒక హాబీలో పెట్టుకోవాలి అది అరే చిన్నప్పుడు అని మనం మొదలు పెట్టినప్పుడు మనం వాళ్ళకి ఏమీ చూపించట్లా విజువల్ రిప్రజెంటేషన్ ఏమీ లేదు ఇక్కడ కానీ మాట ద్వారా వాళ్ళకు ఒక ఇమాజినరీ వరల్డ్లోకి తీసుకువెళ్తున్నాం అలా తీసుకువెళ్ళగలిగితే దానికన్నా బెస్ట్ బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీ ఇంకేమీ ఉండదండి మన చిన్నప్పుడు మన సిచ్యువేషన్స్ వాళ్ళకి తెలియవు నేను చిన్నప్పుడు సైకిల్ తొక్కుకొని ఆ షాప్కి వెళ్ళి ఆ టూ రూపీస్ పెట్టి అది కొనుక్కుంటున్నాను అంటే ఇప్పుడు వాడికి టూ రూపీస్ కాయిన్ పట్టుకోవడం అలవాటు లేదు సైకిల్ తొక్కి షాప్కి వెళ్ళడం అలవాటు లేదు ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు ఒక ఇమాజినరీ వరల్డ్లోకి వెళ్ళి ఊహించుకుంటారు ఓ అమ్మ చిన్నప్పుడు ఎలా ఉండేది ఫస్ట్ థింగ్ అలా స్టోరీస్ ద్వారా వాళ్ళలో ఇమాజినేషన్ పెంచాలి చందమామ కథ ఇవన్నీ కూడా ఎందుకు చిన్నప్పటి నుంచి మనకి మన చిన్నప్పుడు ఎక్కువ కథలు ఎందుకు చెప్పేవారు అంటే ద మెయిన్ రీజన్ ఈజ్ భాష ఆలోచన శక్తి ఈ రెండు పెరుగుతాయని సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే ఇంట్లో బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ కంపల్సరీగా అందరి ఇళ్ళల్లో ఉండాలండి బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ నువ్వు వాడుకో అని పిల్లలకు వదిలేయకూడదు మనం కొన్ని షేప్స్ మనం తయారు చేసి దాటిని రిప్లికేట్ చేయమనాలి నీది బాగా వస్తుందో నాది బాగా వస్తుందో చూసుకుందామని చెప్పి పోటా పోటీల మీద ఆడుకోవాలి ఇద్దరు కనీసం ఒక అరగంట అంటున్నారు కాబట్టి మీరు బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ యాక్టివిటీలో ఏమవుతుంది అంటే ఇట్ డెవలప్స్ కాగ్నేటివ్ ఫైన్
అర్థం చేసుకోవాలి పేరెంట్స్ ఏంటి అంటే ఒక చైల్డ్ డెవలప్మెంట్కి ఏమేమి ఉండాలి అంటే గ్రాస్ మోటార్ ఉండాలి ఫైన్ మోటార్ ఉండాలి లాంగ్వేజ్ ఎక్స్ప్రెసివిటీ ఉండాలి లాంగ్వేజ్ రిసిప్టివిటీ ఉండాలి అలాగే సెల్ఫ్ కేర్ అండ్ సెల్ఫ్ రెగ్యులేషన్ ఉండాలి ఇవి ఎక్కడ డెవలప్ అవుతాయో అవే గేమ్స్ కింద మనం కన్వర్ట్ చేసి ఆడిపించుకోవాలి తప్ప అక్కడ ఎక్కడో జంపింగ్ బాల్ ఉంది అదొక వెయ్యి రూపాయలు తెచ్చేసుకుందాం ఈ కార్ కొనేసుకుందాం జీప్ కొనేసుకుందాం కొనుక్కోవచ్చు కానీ ఫస్ట్ ఈ సెన్సరీ డెవలప్మెంట్ అనేది బాగా జరగాలి ఇప్పుడు బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ ఉందనుకోండి ఒక బిల్డింగ్ బ్లాక్ విడివిడి విడివిడి పీసెస్తో వెన్ యూఆర్ క్రియేటింగ్ సమ్ షేప్ వెన్ యూఆర్ క్రియేటింగ్ సమ్ స్ట్రక్చర్ వెన్ యూఆర్ బ్రింగింగ్ అవుట్ సమ్ లైఫ్ టు దట్ పర్టికులర్ థింగ్ వాళ్ళ హ్యాపీనెస్ లెవెల్ వేరు అసలు అది తల్లిదండ్రులతో కూర్చొని ఆడితే ఇంకా బాగుంటుంది అందట్టు బ్లాక్స్ కూడా చాలా కలర్ఫుల్గా ఉంటాయి డిఫరెంట్ షేప్స్ తీసుకురావచ్చు అక్కడి నుంచి మనం వాళ్ళ క్రియేటివిటీని కూడా ఎన్హాన్స్ చేయవచ్చు సో కంపల్సరీగా ఫస్ట్ ఇది స్టోరీ ఒక్కటైనా ఇంట్లో నడవాలి మీకు కథలు తెలియకపోతే పర్వాలేదు మీకు ఇంట్లో జరిగినవే చెప్పండి మీరు ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు చూసిన దొంగరాముడు సినిమాయే మళ్ళీ రెండు సార్లు రెండు బిట్ల కింద కథ రూపంలో చెప్పుకోదు వాళ్ళకి తెలుస్తుందా ఏంటి అసలు చెప్పాలనే ఆ సంకల్పం ఉండాలి కానీ ఎటు నుంచి ఎటైనా చెప్పొచ్చు ఊర్లో జరిగిన సంఘటన జరగచ్చు ఏదైనా చెప్పొచ్చు సెకండ్ కంపల్సరీగా బిల్డింగ్ బ్లాక్ సెట్స్ ఉండాలి అది చిందర్ బందర్ చేసేస్తాడు అక్కడొకటి ఎక్కడొకటి పడిపోతుంది నేను మళ్ళీ ఇవన్నీ బాగు చేసుకోవాలి ఇలాంటివి ఆలోచన మానేసి తల్లి తండ్రి ఎవరైనా కూడా క్రియేటివ్గా మాకు సైకలాజికల్ టెస్టింగ్లో కొన్ని టెస్టింగ్స్ ఉంటాయండి నేను ఫస్ట్ టెస్టింగ్ కిట్స్ కొన్నప్పుడు ఆశ్చర్యపోయాను ఇవి ఆల్రెడీ మన ఇంట్లో పిల్లలు ఆడుకునే బొమ్మలే కదా మళ్ళీ దీన్ని టెస్టింగ్ కిట్ల లాగా ఎందుకు పెట్టారు ఎస్ఎఫ్బిటి బోర్డు కానీ బాటియాస్ టెస్ట్ కానీ ఇంటెలిజెన్స్ టెస్ట్ మేము పెట్టే వాటిల్లో పిల్లలు ఆడుకునే వాటిల్నే మేము టైం స్పాన్తో టైం ఫ్రేమ్తో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తూ ఉంటాము అంటే సైకలాజికల్గా వాటి ఇంపార్టెన్స్ అంత ఉంది మనం ఎందుకు ఇంట్లో ఇంత నెగ్లెక్ట్ చేస్తున్నాము ఫస్ట్ స్టోరీ సెకండ్ బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ థర్డ్ ఇంకా ఏమైనా పేరెంట్స్కి ఒప్పుకుంటే ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి చెస్ మొదలు పెట్టించాలండి చెస్ మొదలు పెట్టిస్తే ఏమవుతుంది అంటే ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ క్రిటికల్ థింకింగ్ వస్తాయి అంటే వాడెవడో అటాక్ వస్తున్నాడు ఇక్కడ మనం డిఫెండ్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్లో చిన్న చిన్న మూవ్స్ వేసుకున్నా పర్వాలేదు కానీ థింకింగ్ ప్యాటర్న్ అనేది స్లోగా వీళ్ళకి ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ అండ్ క్రిటికల్ థింకింగ్ అనేది బాగా అలవాటు అవుతుంది అలవాటు అయ్యి ఓడిపోయినప్పుడు మళ్ళీ నిలబడడము మళ్ళీ రా ఇంకొక ఆట ఆడదు అనుకోవడము ఇలాంటివన్నీ కూడా వాళ్ళలో కాంపిటేటివ్ స్ప్రెడ్ డెవలప్ అవుతుంది ఇన్ని బ్యూటిఫుల్ థింగ్స్ మన దగ్గర ఆల్రెడీ చిన్న చిన్నగానే అవైలబుల్ ఉండగా మనము ఎక్కడో సాటిస్ఫాక్షన్ లెవెల్ పైకి తీసుకువెళ్ళిపోతున్నాం అంటే ఈరోజు ఈ కొత్త టాయ్ మార్కెట్లోకి వచ్చిందంటే ఇది కొనేయాలి ఇది కొనేస్తేనే వాడు ఆనందంగా ఉంటాడు వాడికి టైం పాస్ అవుతుంది అని మనము ఇమాజిన్ చేసుకుంటున్నాం కానీ నిజంగా వాళ్ళ స్కిల్ ఎక్కడ డెవలప్ అవుతుంది అనేది ఆలోచించట్లేదు ఇంత ఇలా ఇలా బబుల్స్ క్లిక్ చేసుకునే ఉన్నాయండి స్ట్రెస్ బస్టర్స్ అంటున్నారు నాలుగో ఏడు పిల్లోడు స్ట్రెస్ అంటే కొన్ని టాయ్స్ ఇప్పుడు చూడండి చైనీస్ ప్రొడక్షన్ కదా మనకి ఏమవుతుందంటే బల్క్లో ఊరికే ఒక ఒకటి ఏదో క్రియేటివ్ టాయ్ తీసుకురావడం వాళ్ళకు ఒక లక్ష మంది కొనేస్తే ఇంకా టాయ్ క్లోజ్ మళ్ళీ ఇంకొక లక్ష మంది కొనేస్తే ఇంకో టాయ్ క్లోజ్ అది బిజినెస్ అయిపోయింది కాబట్టి పేరెంట్స్ ఏమి ఆలోచించాలంటే పూర్వం నుంచి మన దగ్గర ఉన్న యాంటిక్ గేమ్స్ ఏంటి అసలు మనం అసలు ఏం చేస్తే మనం ఈరోజు ఇలా ఉన్నాము అని ఏమున్నాయో కొన్ని ఆలోచించుకొని చేసుకుంటే బెటర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ అమ్మతో ఆడుకున్న టైము నాన్నతో ఆడుకున్న టైమే గుర్తుంటుంది తప్ప ఏ వస్తువుతో ఆడుకున్నానని ఏం గుర్తుండదు ఇప్పుడంటే ఇలా చేసేస్తున్నారు మనం పేక ముక్కలతో ఇల్లులు కట్టేవాళ్ళం అవునండి పేక ముక్కలతో నాలుగు ఫ్లోర్లు కడితే గ్రేట్ పైన పెంట్ హౌస్ వేస్తే ఇంకా సుప్రీం ఇంకా అది ఇప్పుడు అవేం లేవు అసలు ఎక్కడన్నా చూడండి కార్డ్స్తో ఎంత కాన్సన్ట్రేషన్ కావాలండి అది కట్టడానికి ఎంత బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ కావాలి అలా ఒక ఫోర్ పేక ముక్కలతో నాలుగు ఫ్లోర్స్ బిల్డింగ్ కట్టాలంటే ఏదో ఆడిపించమనండి ఇప్పుడు పిల్లలతో అలా కూర్చోబెట్టి వి షుడ్ రివైండ్ అసలు ఏం జరిగింది పాస్ట్లో మనం ఎలా ఎంగేజ్ అయ్యి ఉన్నాము మనకు అప్పుడు ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్లు లేవు కదా ఇప్పుడు పిల్లలతో ఏం చేయించవచ్చు అని ఒక్కసారి పేరెంట్స్ కూడా కొంచెం ఎఫోర్ట్ పెట్టి రివైండ్ చేసుకోవాలి అవి ఛాలెంజ్ అండి ఇవాళ పిల్లల్ని కూర్చోబెట్టి అరగంట పడుతుందండి ఇంత బ్యాలెన్స్డ్గా నాలుగు ఫ్లోర్లు మంచి పెంట్ హౌస్తో ఉన్న ప్యాక్ మేడ
దాంతో ఏదైనా చేసుకోవడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది అంటే మనం చిన్నప్పుడు గేమ్ ఆడుకోవడానికి దాన్ని ఏమంటారంటే ఏరోప్లేన్ లాంటి పేపర్ క్రాఫ్టింగ్ తోటి చేసుకునే వాళ్ళం కదండి అంతే ఎందుకండి సిగరెట్ పెట్టి ఎక్కడన్నా కనపడితే ఎక్కడ దొరుకుతుందో ఎక్కడ దొరుకుతుందో అని చూసాలి ఎందుకంటే సిగరెట్ ప్యాకెట్ కట్ చేస్తే ఒక కిడ్డీ బ్యాంక్ అయ్యేది అవును దాన్ని ఫోల్డ్ చేస్తే ఒక కిడ్డీ బ్యాంక్ అయ్యేది పల్చడి పేపర్ ఎక్కడ దొరుకుతుందా అని వెతుకునే వాళ్ళు రోజ్ పెటల్స్ కింద అయ్యి రోజెస్ అయ్యేవి అవి అంటే ఒకసారి ఇవన్నీ మా నైంటీస్ జనరేషన్ అందరికీ తెలిసేది కానీ ఒకసారి రివైండ్ చేసుకోవాలి అవన్నీ మనం ఏం చేస్తామో అని ఒకసారి వెనక్కి వెళ్ళాలంటే క్రియేటివిటీ అండి అదంతా అలా ఉన్నారు కాబట్టి ఈ ఈ రోజు పెద్ద పెద్ద పొజిషన్స్లో చాలా కంపెనీ సిఈఓస్కి వాళ్ళు ఇండియన్స్ అవ్వడానికి కారణం కూడా అదేనండి మనం ఉన్న రిసోర్సెస్ని చాలా క్రియేటివ్గా వాడుకుంటాం ఇప్పుడు డిజైన్ థింకింగ్ డిజైన్ థింకింగ్ అని హార్వర్డ్లోనూ కాంబ్రిడ్జ్లోనూ కోర్సులు పెడితే కోట్లు కోట్లు పెట్టి జాయిన్ అవుతున్నారు కానీ డిజైన్ థింకింగ్ అంతా మనం ఇంట్లోనే అలవాటు చేసుకోవచ్చు అండి సో పిల్లల్ని ఎక్కడో కాదు బయట పంపించి ఆడించడం అనేది కాదు ఇంట్లోనే కొన్ని చాలా ఎంగేజింగ్గా చేసేటువంటి కొన్ని ఉంటాయి యాక్టివిటీస్ ఇప్పుడు మాట్లాడిన దాంట్లో పేక మొక్కలది కానివ్వండి ఈ అగ్గి పెట్టేది కానివ్వండి మేడం ఇందాక చెప్పినట్లు చిన్న చిన్న వాటితోటి ఏదైనా సరే ఆడించుకోవడానికి అవకాశం ఉండే చాలా ఉంటాయి చెస్ అది చాలా మందికి ఉపయోగపడి ఉంటుంది చాలా ఇగ్నోర్ చేసేస్తున్నారండి ఏదో నేషనల్ లెవెల్ డిస్ట్రిక్ట్స్కి రౌండ్స్కి పంపించేయాలన్న ఉద్దేశంతో ఆడిపిస్తున్నారు కానీ అసలు బుర్రున్న బుర్ర లేకపోయినా ఫస్ట్ అది ఆడిపిస్తూ ఉంటే ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ అనేది అలవాటు అవుతూ ఉంటుంది మీరు ఇందాక వంకాయ బెండకాయ దొండకాయ ఇవన్నీ మాట్లాడారు కదా మాట్లాడేటప్పుడు మా మదర్ వాటికి స్టోరీస్ లాగా చెప్పేవాళ్ళండి ఇది ఇది వంకాయ ఇది బెండకాయ దాని తర్వాత టమాటాలు ఉండేవి సపోటాలు అవి తీసుకొచ్చేసి వాటికి ఒక స్టోరీ అల్లి మాకు కూర్చోబెట్టి చెప్పేవాళ్ళు అనమాట ఇది ఇలాగా ఇది ఇలాగా అని చెప్పేసి కూర్చోబెట్టి చెప్పేవాళ్ళు నేను చెప్తుంటే అవన్నీ గుర్తొస్తున్నాయి అవి నేను నా మ్యాన్ కోళ్ళ తోటి ఆడుకునేవాడిని చిన్నప్పుడు అంతంత ఇదిగా ఉండే ఇప్పుడు ఏదైనా పిల్లల కోసం ఏదైనా కోర్స్ డిజైన్ చేశారండి మీరు సమ్మర్ కోర్స్ అని చెప్పేసి ఒక మాస్టర్ అడ్వైస్ స్పెషల్ సమ్మర్ కోర్స్ డిజైన్ చేయడం జరిగింది అండి అందులో వాళ్ళకి ఎవ్రీ డే ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ ఈ సమ్మర్ కొంచెం లాంగ్ సమ్మర్ అండి స్కూల్స్ కూడా ఎక్కువ హాలిడేస్ డిక్లేర్ చేస్తున్నాయి వెదర్ కండిషన్స్ వల్ల రైజ్ ఆఫ్ కోవిడ్ వల్ల కూడా కొంచెం రెస్ట్ మోడ్లో పిల్లల్ని పెట్టాలని ఎక్కువ ఆలోచిస్తున్నారు సో మనం ఈ కోర్సులో ఎయిట్ మాడ్యూల్స్ ఇస్తున్నాము బ్రెయిన్ జిమ్ పబ్లిక్ స్పీకింగ్ ఆర్ట్ ఆఫ్ స్టోరీ టెల్లింగ్ లైఫ్ స్కిల్స్ స్పీడ్ మ్యాథ్స్ కోడింగ్ స్కిల్ అండ్ స్పోర్ట్స్ ఫినాన్షియల్ లిటరసీ ఇవన్నీ కూడా ఎవ్రీడే ఒక టూ అవర్స్ కరికులం లాగా డిజైన్ చేసి సేమ్ స్కూల్లో టైం టేబుల్ ఎలా ఉంటుందో మనం కూడా అలాగే సాటర్డే సండే ఇంక్లూడ్ చేసి ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని వాళ్ళకి కంఫర్టబుల్ టైమింగ్లోనే వాళ్ళు డే వన్ అయ్యాక డే టూ డే టూ అయ్యాక డే త్రీ యాక్సెస్ని పొంది కోర్స్ని అంతా కూడా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు చాలామందికి ఉపయోగపడేటువంటి కోర్స్ అండి అందులో నేను చూసాను మీ సబ్జెక్ట్కి సంబంధించింది స్టోరీ టెల్లింగ్ ఆర్ట్ ఒకటి ఉంది కోడింగ్ మీద ఉంది వేదిక్ మ్యాథ్స్ ఉంది దానితో పాటు కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఉన్నాయి పిల్లలకు కావాల్సినటువంటి బ్రెయిన్ జిమ్ ఉంది అవి కోర్సెస్ బయట ఎక్కడో నార్త్లో చూస్తాం అండి తెలుగులో అంత పెద్ద కోర్సు మనం ఎక్కడ చూడం అటువంటి కోర్సెస్ అవి అని పిల్లల కోసం చాలా కష్టపడి వాటిని డిజైన్ చేశారు ఒక క్రియేటివ్ వర్క్ ఎలా ఉంటుందో దానికి ఒక అంటే నాకు ఒక ఐడియా ఉంది ప్రతిదీ పిల్లల మైండ్ సెట్లో నుంచి థింక్ చేసి పెద్దవాళ్ళకు కూడా అర్థమయ్యేలాగా దాన్ని చెప్పగలగాలి మనం చాలామందికి మీరు నేను చేసే వీడియోస్ తెలుస్తాయి కానీ ఎంత డీటెయిలింగ్లోకి వెళ్ళారు ఏం చేశారనేది తెలియదు అది ప్రొఫెషనల్స్కి మాత్రమే తెలుస్తూ ఉంటుంది కొన్నిసార్లు లేదా ఇంట్లో పిల్లల నుంచి ఫేస్ చేసేటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అనుభవించేటువంటి మదర్స్కి ఫాదర్స్కి తెలుసు వాళ్ళకే అండి ఈ వీడియోస్ వాల్యూస్ కానివ్వండి ఈ సమ్మర్ కోర్స్ కానివ్వండి తెలుస్తూ ఉంటుంది ఆసక్తి కలిగిన వారు సమ్మర్ కోర్స్ కనుక మీకు కావాలి అనుకుంటే స్క్రీన్ మీద మీకు కాంటాక్ట్ నెంబర్ కనిపిస్తుంది దానికి మీరు కాల్ ఆర్ మెసేజ్ ఆర్ వాట్సాప్ చేసి తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడే ఎన్రోల్ చేసుకోండి థ్యాంక్ అండి థ్యాంక్ సో మచ్ డాక్టర్ ఆశ్రేష్ గ